Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du monde du mystérieux de Yon. Aujourd'hui, on va parler de pierre, puisque c'est le pouvoir des pierres comme euh, un mardi sur deux. Et aujourd'hui, on va parler de labradorite. Alors certains, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est donc la labradorite C'est tout simplement une pierre de cette couleur-là. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc, la labradorite se trouve généralement en Italie, au Canada et en euh, Scandinavie. Euh, on peut la trouver sous forme naturelle, roulée, polie ou taillée. Elle amplifie les énergies et la couleur est généralement bleue ou gris avec des éclats multiples de couleurs. Elle est euh, associée au chakra gorge et au chakra troisième œil. Et euh, le positionnement, bah, tout simplement sur le chakra gorge en collier, euh, près de l'endroit où vous méditez. Elle aide pour faire ressortir nos qualités magiques, elle réduit la négativité, elle tempère les aspects négatifs de la personnalité, elle détoxifie les substances addictives, elle tempère l'impulsivité et la témérité, elle se met en connexion au plan supérieur, elle peut soutenir l'intuition, chasser les illusions, mais elle peut également aider à dormir, puisque c'est une pierre qui aide beaucoup. Euh, moi, personnellement, je l'ai en bracelet, et on m'a déconseillé de le laisser à côté de mon lit, tout simplement parce que cette pierre, pour moi, euh, elle me permet... Euh, parce que voilà, quand on est une personne qui est entre guillemets une éponge, c'est-à-dire que quand on tire les cartes, etc., on, a on, on absorbe, mais on ne remet pas dehors en fait euh, tout ça. Et donc ça nous permet ben, de se protéger quand on fait des cartes euh, face aux personnes négatives aussi. Euh, on peut la travailler avec le cristal de roche, la sodalite ou l'améthyste. Et... Euh, Conseil d'emploi, servez-vous d'une labradorite, euh, vous la prenez en main, vous la gardez près de vous euh, pour la méditation ou pour les prières. Euh, elle peut vous aider à communiquer avec les plans supérieurs, donc ça c'est le top. Euh, pour purifier une labradorite, c'est tout simple, euh, pas beaucoup d'eau. Attention, la labradorite, elle n'aime pas ça. Euh, malgré ce qu'on peut lire, euh, malgré ce qu'on peut lire euh, sur certains euh, bouquins, euh, la labradorite euh, n'aime pas du tout l'eau. D'accord Donc, je vous conseille plutôt beaucoup de soleil euh, pour la purifier. Euh, sinon, vous pouvez la passer sous l'eau froide euh, pas longtemps. Juste après, vous la nettoyez comme il faut, vous la séchez bien et ensuite, vous la mettez au soleil, surtout le matin, euh, puisqu'elle fait partie du groupe des quartz. Voilà, euh, bah, j'espère que euh, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner à la chaîne. Euh, n'hésitez pas à me dire quelle pierre vous aimeriez que je vous parle pour le troisième numéro euh, des, des pouvoirs des pierres. Je vous retrouve euh, vendredi pour la voyance signe par signe du mois de mars. Je vous retrouve très vite et je vous fais à tous de très gros bisous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis.